வெல்கம் டு அவர் அண்ட் அரைஸ் ஸோ ரயில்வேஸ் எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் ரயில்வேஸ் ஜாப் போனதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் பற்றின வேலையை பற்றியும் அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம எதற்காக அதை படி படிக்கிறோம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ரயில்வேஸ் ஜாபில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது எப்படிலாம் அவங்களுக்கு அலவன்சஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கணும் சேலரியை பற்றி நம்ம தனியாக தனி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பட் இதில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ ரயில்வேஸ் ஜாப் எந்த ஜாப்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ என்டிபிசியாக இருக்கட்டும் ஏஎல்பி இப்போ ஏஎல்பி வந்திருக்கனால ஏஎல்பி மட்டும் இல்லாமல் என்டிபிசியாக இருக்கட்டும் குரூப் டியாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர் ஆர்பிஎஃப் இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் ஐ மீன் போஸ்டிங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போது பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லும் பொழுது ஸோ என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது ரயில்வேஸ் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆசைகள் இருக்கும் ஏன்னா ரயில்வேஸ் ஜாப் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஊருக்கு போகும்போது நமக்கு என்ன வரும் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறோம் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஐ மீன் எல்லாமே சீக்கிரமாக ஃபில் ஆகிரும் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லாம் வந்துடும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு டிக்கெட்ஸ் புக் ஆகாது கடைசியில் ரொம்ப ரேர் கேஸஸில் நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கேன்சல் அது அந்த இது வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லேருந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் அதுவே நம்ம அந்த ரயில்வேஸ் ஜாப்பில் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம அந்த டிக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்குமா நமக்கு என்ன எந்த த்ரீ டயர் ஏசியா இல்லை ஸ்லீப்பராக எந்த இதில் நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸும் சரி அப்புறம் ஒர்க்கில் நம்ம ஒர்க் இருக்கக்கூடிய இருக்க இருக்க இடத்துல அங்கே என்ன அலவன்சஸ் அங்கே என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அது போக நம்மளுடைய நம்மளை சார்ந்த ஒர்க் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கவங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றது சரிங்களா இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்ற சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்ஸ் இன் அ இயர் அது வந்து எப்படி உங்களுடைய ஜாயினிங் டேட்டை பொறுத்து இருக்க போகுது ஸோ அந்த இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றது இப்போது நீங்கள் ஏஎல்பிக்கு ப்ரிப்பேர் இப்போ ஏஎல்பி எக்ஸாம் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஏஎல்பி எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா அந்த ஏஎல்பி எக்ஸாமுக்கு என்ன என்ன லெவல் அது லெவல் டூ அப்படின்றத சொல்லியிருப்போம் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது பேசிக் பே அப்படின்றது நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பேசிக் பே வந்து நமக்கு இருக்கும் அதை தாண்டி நமக்கு அலவன்சஸ் அது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட நமக்கு கையில் வரும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் எங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ எதனால் அப்படி கிடைக்குது அந்த அலவன்சஸ் அப்படின்றனால ட்ராவல் அலவன்ஸ் டிஆர் டிஆர்எஸ் அலவன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அலவன்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது இன்னும் அதிகமாகுது இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றது அதிகமாகுது ஸோ அப்போது ஒன்ஸ் இன் அ இயர் எய்தர் ஜான் ஒன் ஆர் ஜூலை ஒன் உங்களுடைய ஜாயினிங்கை பொறுத்து நீங்கள் ஜான் ஒன்னுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஜான் ஒன் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் அதுவே நீங்கள் ஜான் ஒன்க்கு அப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கீங்க அப்படின்னா ஜூலை ஒன் வரும்போது ஓகேவா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் ஒன்ஸ் இன்னும் இயர் தான் ஒரு டைம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் தான் இருக்க போகுது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஜாயினிங் டேட்டை பொறுத்து நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் இருக்க போகுது ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றது நமக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லும்போது எல்லா ஆல் ஓவர் இந்தியா நமக்கு தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது ஆல் ஓவர் இந்தியா நமக்கு இப்போ அதை இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நார்த்தில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை சவுத்தும் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த இன்க்ரிமெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ரயில்வேஸ் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருக்குமே அந்த இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் செகண்ட் பாருங்கள் டிஆர்என்எஸ் அலவன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஆர்என்எஸ் அலவன்ஸ் நான் என்ன அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டிஆர்என்எஸ் டிஆர்என்எஸ் அலவன்ஸ் இஸ் அண்ட் அலவன்ஸ் பெய்ட் பை எம்ப்ளாயர்ஸ் டு தேர் எம்ப்ளாயிஸ் டு காம்பன்சேட் ஃபார் த இன்க்ரீஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் டியூ டு இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது பண வீக்கம் ஓகேவா நீங்கள் நமக்கு வந்து என்ன காஸ
ட்வைஸ் இன் இயர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க நைட் டியூட்டி அலவன்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏஎல்பியாக போகிறீங்க இப்போ என்டிபிசி ஸ்டாஃபாக இருக்கீங்க ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக போகிறீங்க இல்லை வேறு எதுனா போஸ்டிங்ஸில் நீங்கள் போனீங்க கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் டிக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி போகிறீங்க ஜூனியர் கமர்ஷியல் டிக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி போகிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி போகிறீங்க டிக்கெட் கலெக்டர் இந்த மாதிரி போகும்பொழுது நமக்கு என்ன எப்படி இருக்கும்னா ஷிஃப்ட் பேசிஸ் தான் இருக்கும் நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கும் ஒரு நாள் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஷிஃப்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் பேசிஸில் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஷிஃப்ட் பேசிஸில் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த நைட்டில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சேவ் பண்ணுறீங்க ஸ்டே பண்ணி ஐ மீன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நைட் ஷிஃப்ட் அதுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் டென் டு அதாவது பத்து மணிலேருந்து நைட்டு பத்து மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் அதுதான் ஃபுல் டைம் அப்படின்ற சொல்லுவோம் ஹாஃப் டைம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இந்த இது ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான அமௌண்ட் அப்படின்றது எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லெவல் பேயே பொறுத்து நீங்கள் இப்போ லெவல் டூ வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியான இது இருக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இல்லை இப்போ நீங்கள் லெவல் செவன் லெவல் டுவெல் அந்த மாதிரி வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெர் நைட் ஓகேவா ஒரு நைட்டுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ உங்களுடைய நைட் ஷிஃப்ட்டை பேசிஸ் ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளோ வருது அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நைட் டியூட்டி அலவன்ஸ் ஏன்னா ஷிஃப்ட் பேசிஸ் இருக்கிறனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நைட் டியூட்டி அலவன்சஸ் அப்படின்றது கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ எல்லா நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது டென் டு சிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதான் ஃபுல் டைம் நைட் டியூட்டி ஸோ அது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நைட் டியூட்டி அலவன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஓகேவா ஸோ இந்த அலவன்ஸ் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் ஓகேவா ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் ஸோ ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் எப்படின்றது இட்ஸ் அட்மிசிபிள் அஸ் பெர் த டிஸ்கிரைப்டு ரேட்ஸ் டு ரயில்வேஸ் எம்ப்ளாயி ஃபார் அண்ட் எனி டே ஆன் விச் சி ப்ரொசீட்ஸ் ஆன் டூர் பியாண்ட் அ ரேடியஸ் ஆஃப் இதான் முக்கியம் ரேடியஸ் ஆஃப் எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆர் ரிட்டர்ன் டு இஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஃப்ரம் அ சிமிலர் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை திருச்சியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது உங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டராக இருக்கும் ஸோ அந்த ஹெட் குவார்டர் சுற்றி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கே ரேடியஸில் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி போயிருந்தாலும் உங்களுக்கு ட்ராவலிங் அலவன்சஸ் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஸோ அது அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவல் பேயை பொறுத்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் லெவல் பே ஒன் டு ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் வழங்கப்படும் அதே போல் சிக்ஸ் டு எயிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எயிட் டூ எட்நூறு ரூபாய் வழங்கப்படும் நைன் டு லெவன் இருந்தீங்க அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபாய் பதினாலு ப்ளஸ் அண்ட் அபோவ் லெவல் பே உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் அண்ட் அபோவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பே இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இது அலவன்சஸ் மட்டும் அதாவது உங்களுக்கு பேசிக் பிளேலேருந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டே வருவாங்க டியர்னஸ் அலவன்ஸ் நைட் டியூட்டி அலவன்ஸ் ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டே வரனால தான் நமக்கு சேலரி அப்படின்றது இன்னான் சேலரி இங்கே அதிகமாக வருது ஓகே ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ அப்போது இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவலை பொறுத்து லெவல் உங்களுடைய லெவல் பே லெவல் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்கள் இல்லை ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய ஏஎல்பி எக்ஸாம்ஸ்லாம் லெவல் என்னது லெவல் டூ அப்போது இந்த கேட்டகரியில் வரும் உங்களுக்கு ஒன் டூ ஃபைவ்க்குள்ளே வரும் நமக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் எயிட் கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் எயிட் கிலோமீட்டர் ரேடியஸை தாண்டி போனாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க எயிட் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் போனாலே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேவா சரி ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஆன் டியூட்டி டெத் ஓகேவா ஸோ இப்போது நீங்கள் டியூட்டியில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் படம் பார்க்க படங்கள்லாம் பார்த்து தான் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் கேடி பில்லா கிளாடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு படம் பார்த்துருவீங்க அதில் வந்து சிவகார்த்திகனோட அப்பா என்ன என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருப்பார் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அந்த இடத்துல இறந்துருவார் அவருடைய போஸ்ட் யாருக்கு போயிடும் சிவகார் சிவகார்த்திகேயன் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கருணையின் அடிப்படையில் உங்களுடைய டிபெண்டன்ஸுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய இன்கேஸ் தவறிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உங்களுடைய அந்த வேலையானது உங்களுடைய டிபெண்டன்ட் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை பதினெட்டு வயசுக்கு மேல்பட்ட உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அது
non gazetted employees are irukinga pa ntpc la vandu paathinga appo non gazetted employees alp la poringa appo na ungalukku great pay poruthu ungalukku and allowances kudukapadum and the railways pass kudukapadum so adha paathinga appo first class pass vandu paathinga appo 4200 great pay irukravanga and the great pay irundhuchu appo na avangalukku idu valangapadum adhe mari paathinga appo na appo 1800 great pay irukinga appo nu kuduthirukinga appo na so second and second class okay va so second class la ullu kudukapadum அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இது பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வழங்கப்படும் சோ இந்த கெசட் ஆபிசர் இது எவ்வளவு எவ்வளவு டைம் பீரியட் பாருங்க நமக்கு சோ ஏ அண்ட் பி இருக்கீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கெசட் ஆபிசரா இருக்கும் பொழுது சிக்ஸ் செட் பெரியர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு செட்டு கொடுப்பாங்க அதை நீங்க யூஸ் பண்ணி எல்லா எல்லா டைமும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஒரு வருஷம் கெசட் ஆபிசர் இருக்கீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏ பாஸ் இருக்குல்ல இது எவ்வளவு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஆறு செட்ஸ் பெர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு செட்டு கொடுப்பாங்க சோ அதை நீங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நீங்க எல்லா டைமுமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு கணக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து குரூப் சி அண்ட் டில நீங்க வரீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஒரு செட் பர் இயர் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு இது பாஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஒரு செட்டு தான் கொடுப்பாங்க அடுத்து இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் த்ரீ செட்ஸ் பர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு ஓகேவா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு த்ரீ செட்ஸ் பர் இயர் ஓகேவா உங்களுக்கு மூணு செட் ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுப்பாங்க இந்த பாஸ் எல்லாம் இருக்கிற போது தான் நமக்கு நம்முடைய ரயில்வேஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி அந்த பாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயா நம்ம டிராவல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃப்ரீ டிராவல் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ரீ டிராவல் சொல்லும் போது உங்களுக்கு அது ஃப்ரீ ட்ரா ஃப்ரீ பாஸா இருக்கும் அடுத்து உங்களுடைய மனைவிக்கு அது ஃப்ரீ பாஸா இருக்கும் இல்ல நான் அன்மேரிடா இருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுடைய அப்பா உங்க அப்பா இருக்காங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இப்போ ஒர்க் பண்றீங்க அப்போ உங்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு அது பாசிபிளா இருக்கும் ஓகேவா சோ இல்ல அப்படின்ற பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அது இதா இருக்கும் நீங்க குழந்தைங்க உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு அந்த பாஸ் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அந்த இது இருக்கும் ஆனா எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த பாஸ் இருக்காது அவங்களுக்கு ஓகே அவங்க ஒன்ஸ் வந்து அந்த எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் டிகிரி லெவல் போயிட்டாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு அந்த பாஸ் ஒர்க் ஆகாது உங்களுக்கும் உங்க மனைவிக்கு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா சோ அதனால அந்த பாஸ் எல்லாருக்குமே எல்லா வித எல்லா டைம்லயும் யூஸ் ஆயிராது சோ இப்படிதான் அது ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா சோ கெசட் ஆபீசரே இருந்தாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு செட்டு தான் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி குரூப் சி டி இருக்கு சி அண்ட் டி இருக்காங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு செட்டு தான் கொடுப்பாங்க அடுத்த அஞ்சு வருஷம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் மூணு செட்டு கொடுக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த பாஸ் இதை பொறுத்து தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகுது அடுத்து பாருங்க மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இப்போ ப்ரொவைட் ஹெல்த் அண்ட் கார் ஹெல்த் கார்ட் ஸ்கீம் உமிட் கார்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க சரிங்களா அது எதுக்கு அப்படின்னா நமக்கு நம்முடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்சூரன்ஸுக்காக உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே ஹெல்த் கார்டு உங்களுடைய எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயீஸ் லிபரலைஸ்ட் ஹெல்த் ஸ்கீம் நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டீங்க ஓகே ரிட்டையர்ட் ஆகிட்ட ஆகிட்ட பொழுதும் கூட உங்களுக்கு அந்த சேவைகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்கப்படும் எந்த ஸ்கீம் அடிப்படையில் அப்படின்னா இந்த இந்த ஸ்கீம் அடிப்படையில் உங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் ஹெல்த் கார்டு ஸ்கீம் வழங்கப்படும் அடுத்து பாருங்கள் சிடிஎஸ்சி கேஷ்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீம் இன் எமர்ஜென்சி இப்போது ஒரு எம்ப்ளாய் இருக்காங்க ஸோ ரயில்வே எம்ப்ளாய் இருக்காங்க ரயில்வே எம்ப்ளாய் இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு தவ தவறுதலாக ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துடுச்சு டியூட்டியில் இருக்கும்பொழுது அப்போது டியூட்டியில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிறாங்க அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க இவர் ரயில்வே ரயில்வே எம்ப்ளாய் இவருக்கு வந்து சிடிஎஸ்சி இந்த கார்டு கேஷ்லெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்குது அவர்கிட்ட அப்படின்னா அந்த ரயில்வே மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களே அதை செலவு ஏற்றுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சலுகைகள் நமக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸில் இருக்குது ஸோ ரயில்வே ஜா ஜாப்ஸில் இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது அது கண்டிப்பாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அரசாங்க வேலைகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய விதமான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய விதமான அலோவன்சஸ் இருக்குது ஸோ அது நிறைய பேருக்கு அதாவது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழக மக்களுக்கு இன்னும் தெரியாமல் இருக்குது ஓகேவா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஐடி ஜ
Okay, so you married up in IT, up in the children education allowance scheme for reimbursed of expenditure on education of school going children has been introduced for railways employees from 1st September 2008 by merging children education allowance and reimbursed, you know, reimbursement of tuition fee. Okay, well, so you po pathing up in the only Kulande Gulk railways employees or Kulande Gulk pathing up in the so Angulakum Varshatke up in Radi Padilla 28,000 per year up under the so, up to 18 years. Higher secondary education is only per year. That's why you can get a new scheme. That's why you can get a new scheme. So, this Divyang scheme. So, this scheme is a new 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 scheme. So, so, if you look at so you can see that 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 you can see so you can see that you can you Railways employee or the our money we when the party happen, our garbama are coming happen, our delivery wait for it coming happen, our our like that that canover that our railway employee are in that happen, our like that whole madam, whole night call on the leave can come happen, leave at the club happen, period of fifteen days our like leave at the club, that fifteen days full our leave at the club, that because that is SLC or that all sick leave casually that all are club, but paternity leave happen that our leave one is like so that is whole happen period of fifteen days for men. Okay, so male are king here come So our and the only only money week, okay, only money week delivery time later. Canal, so on the father and general leave at the club. Add the pathing up now, other way, pen are gang up now, female are gang up now, Aunga, a Kadesi delivery time up under the Nala. So on the one eight days, six months up under the Aunga Kalanga, six months up under the for female maternity leave. Sharing la. So Aunga like in the um, in the leave of the Walangapodum, as in Patabu Lama, our master Melang will leave Gurkumatang only six months. Na. Six months in Melang will leave Taramatanga, six months Mada, leave Kudupang, Chenga. So six months Mada Angulka allowed. And the R Masam, up under the Kadesi R Masam, April Ranga, April to the Kranga, the birth. Okay, wa. so other birth in Gurkapodum, leave Wangapodum. Add the birth last. Ta. So leave every plant for Russia to Gurkapa, now Russia to get leave Larkum. So ten casual leave Urkum, thirty. Okay, wa. so Pathia average per day. So long uh, leave average per day. So over over nine kum kuripitta over nine kuripitta or a leave irukum. So in my week off irukum. Okay ba. So apora leave half average per day. Al ten sick leave ki equala irukum. Andha maila sulikanga. So apo namak ke in the mari leave abandra da. Aungal ko varanga padi irud. Okay ba. So ipo sonna facilities. Ella me paakiya panna. Aungal ellar me tirju kuna ne kira. So railways employees railways work padi kiri kya panna gora. So idu idu varikum teriyada aungal ko kora tirju konga. If you want to share this video, please like and share your friends. If you want to know your comments in the comments box, you know your doubts in the comments box. So, we will respond to you. So, if you want to know this video, you will be useful. If you want to know this video, we will be able to do this video. Thank you for watching us. Thank you.